بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یو آر واچنگ لائنس ٹی وی اینڈ آم اسلام پرویز ٹوڈے آئی ایم اگین گوئنگ ٹو ڈسکس وتھ مسٹر ایوب بھائی وی ول ٹاک اباؤٹ ان شاء اللہ سلام دس از اے وے آف اسلامک وے دس از اسلامک وے سو مسٹر ایوب ان شاء اللہ ہی ول گیو سم ایڈوائز اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ صحیح حدیث تو خواتین و حضرات آج ہم ایوب بھائی کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی سلام کے اوپر گفتگو کریں گے کہ سلام اسلام میں کیا شعار ہے اس کی کیا اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایوب بھائی ویلکم اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلم بھائی آج ہم ان شاء اللہ بات کریں گے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق بہترین اسلام کثرت سے سلام اسلام کا کون سا کام بہتر ہے ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو یعنی پہلے سے دوستی اور بے تکلفی ہو یا نہ ہو حدیث میں آتا ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور مومن بن مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتاؤں جس کو اگر کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور محبت سے پیش آئے یہ ان کے ایمان اور اسلام کا مطالبہ ہے اور اس کی تدبیر یہ ہے ان کے آپس میں سلام کرنے کا عام رواج ہو جائے یہ نسخہ نہایت عمودہ نسخہ ہے بشرط ہے کہ لوگوں کو سلام کے معنی بھی معلوم ہو السلام علیکم کی روح سے واقف ہو جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو سلام کرنے کا مطلب صرف السلام علیکم کے الفاظ بول دینا نہیں ہے بلکہ یہ اعلان اور اقرار ہے کہ میں تیری طرف سے تیری جان مال آبرو محفوظ ہے اور میری دعا ہے اس بات کی کہ تیرے دین اور ایمان کو سلامت رکھے تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو جب کسی بھی بھائی کو اگر چھینک بھی آ جائے تو وہ پہلے خود الحمد کہے اور پھر سننے والے اپنے بھائی کے لیے یا رحمت اللہ کہے یعنی اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے اور تو اللہ کی اطاعت کی راہ میں ثابت قدم رہے اور جب وہ تجھے سے خیر خواہی چاہے تو اسے خیر خواہی کر اور وہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا کر تصویر تک موجود رہے اور اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کریں مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں جو شور و غوب نہ کرنا اور کم بیٹھنا سنت ہے یہ ہدایت عام بیماروں کے لیے ہے لیکن اگر کسی بے تکلف دوست بیمار پڑے اور اسے اندازہ ہو کہ وہ اس کے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے تب وہ بیٹھ سکتا ہے قیادت سے مراد صرف کسی مریض کے یہاں چلا جانا اور مزاج پرسی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ بیمار کی حقیقی اور اصل عیادت یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہو تو اس کے لیے دعا درو کا انتظام کرے دوائی وغیرہ کا انتظام کرے اور اگر غریب نہ ہو تو کوئی وقت پر دوا لانے والا اور پنالے والا نہ ہو تو اس کی فکر کرے اگر وہ غریب نہ ہو تو وقت پر دوا لانے والا پلانے والا نہ ہو تو اس کی فکر کریں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے یعنی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے جس طرح وہ اپنی تکلیف سے تڑپتا ہے 
اسی طرح یہ بھی تڑپتا ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے بس اگر اس کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف کو دور کریں اس طرح اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کریں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی بھی دور کرے گا انشاءاللہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی بھی پردہ پوشی فرمائے گا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچتا ہے فروخت کرتا ہے تو اس میں کوئی ایب خرابی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس ایب خرابی کو اس سے صاف صاف بیان کرے ایب کو چھپانا کسی مسلمان تاجر کے لیے جائز نہیں ہے پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگر نیک مسلمان سے کوئی غلطی کر بیٹھے ایک اگر نیک مسلمان کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو لوگوں کے سامنے نظر سے گرانے کے لیے جگہ جگہ بیان نہ کرتے پھرو بلکہ اس کے ایب پر پردہ ڈالو برخلاف اس شخص کے جو اللہ لیلان خدا کے احکامات کو توڑتا ہے تو اس کی پردہ پوشی نہیں کریں اگر کوئی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے تو اس کی پھر پردہ پوشی نہیں کریں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ ہو تب بھی محض خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو نہ ٹو میں لگے رہو نہ آپس میں تناجش کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہو اللہ کے بندے بنو آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو تجسس کے معنی کان لگانا نگاہ لگانا کسی بات کے سننے کے لیے چپ کر کھڑے ہو جانا پھر اس کی بات کو اس کے خلاف استعمال کرنا ایسے لوگوں کی نگاہ میں گرانا یہ ایمان اور اسلام کی خلاف بات ہے تجسس کے معنی کسی ایپ کی ٹو میں لگے رہنا بھی ہے کب اس سے کوئی غلطی سرزرد ہو اور کب اس کو کسی کمزوری کا اس کو علم ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کے وقار کو گرانے کے لیے ارد گرد پھیلانے میں لگ جاتا ہے تناجس کا لفظ ہے جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے تناجس کا لفظ ہے جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے جس کے لیے اردو کا مناسب لفظ دلالی کا ہے دلالی اور تاجر میں یہ بات طے ہو کہ دلال بڑھ بڑھ کر کہ بولی بولے گا اور اس کا ارادہ اس مال کو خریدنے کا نہیں ہوتا بلکہ صرف گاہکوں کو پھنسانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے سر ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے جب ہمارے بھائی کو اگر چھینک آنے پر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تو پھر سوچے کہ ہم اپنے بھائی کو کیسے ایزا پہنچا سکتے ہیں جو شخص اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو دنیا میں بھی نہ بھٹکے گا اور نہ ہی آخرت میں وقت بختی سے دو چار ہوگا سر اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخر داون الحمد للہ رب العالمین یہی میری نصیحت ہے مسلمان بھائی کے لیے تھینک یو ویری مچ ایوب بھائی May Allah bless you.
dear respected friend ayub bhai is trying to describe and explain about meaning and spirit of salam salam is a not few piece of word salam is a not exchanging few words so he is trying to say salam meaning whenever we say salam to anyone we should clean and clear our heart why because salam meaning may allah peace with you salam meaning may allah protect you from evil may allah protect you save you peace with you from every bad thing so after becoming muslim we all we are saying we are using salam whenever we meet each other we start our talk salam before starting any talk any conversation we exchange assalamu alaikum meaning may allah peace with you this is a huge meaning not only few words so whenever you i we say salam we should be good with them we should nice with them we should be well wisher for them we should think good thing we should think nice thing we should try to help each other after saying salam because salam meaning peace if you are in problem and somebody saying you assalam alaikum but they are not trying to help you then worthless this is not meaning of salam so salam whenever we say salam we should take care of each other we should be well wisher we should be nice with everyone for the sake of allah so we hame koshish karni chahiye ki hum salam ko aam kare we should try to spread salam because salam meaning peace we peace in your life and may allah protect you from my side whenever i am i am saying you assalamu alaikum then first i should think if i am saying salam am i back biting you am i back biting it someone else no if back biting if bad wishes then not meaning of salam worthless for this world so spread salam say salam be salam and try and try to be complete muslim with iman inshallah taala yu bhai aapne salam ki badi tashreeh achhe andaaz mein ki allah taala hame aapko hum sab ko taufeeq ata farmaye ki hum salam ko aam kare ka matlab salamti ko aam kare logo se khair khwahi kare logo ke kaam aaye miskeen logo ke खूस काम आए और जब मुसलमान आपस में सलाम को मतलब के साथ समझने लगेंगे तो और मतलब के साथ इस्तेमाल करने लगेंगे तो माशरे से क्राइम जराइम विल रिमूव बिकॉज सलाम इज अ वे ऑफ हैप्पीनेस लाइफ टेक केयर रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन If you are new to this channel please share and subscribe and comments apna apne ghar walon ka tamam muslimin ka balki main ye kahun ek kadam aage badh kar allah ke tamam bandon ka khayal rakhiye salam ko aam kijiye apni zindagi mein salam lekar aaiye assalam alaikum wa rahmatullah